Good evening, everyone. Happy Wednesday. How are you? Happy bottom of the week. Estamos Good mitad. evening, teacher. Hi, how are you, Roberto? Very good. How about you? Doing great, thank you. How are you, Melissa? Hi, Kathy. Hi, Rolando. Hi, Sara. Hi, good evening. Good evening. Hi. Okay. All right. So, we're going to start with a review. Vamos a iniciar con un pequeño repaso. Okay. So let's be we have a review, as I was telling you guys, we're going to be talking. Veo que varias veces ya los los he, se han detenido cuando están hablando de números, cuando van a mencionar cifras. <laughs> so we're going to do a review on the numbers. Vamos a iniciar haciendo un review de los números, okay? So this one, this one is pretty easy. This is pretty simple, right? We have large, we have from zero up to millions, right? It depends. So these ones, we call them cardinal numbers, okay? And very important pronunciation. From zero to nine, it's pretty simple. Del cero al, al nueve es como lo más fácil. Pero aún así, a veces tenemos problemas de pronunciación. So we're going to check. Vamos a repetirlos. Lo vamos a repetir. Ustedes van a repetir en su casa. Yo lo voy a decir la pronunciación acá. Ustedes con el micrófono cerrado en su casa repiten y agarran la pronunciación correcta. Luego yo les voy a mencionar ya con voluntarios quiénes van a leer qué columna. ¿De acuerdo? Y nos, y nos enfocamos en la pronunciación. All right. So, first, iniciamos. Re recuerden el micrófono cerrado. Ahorita solo van a hacerlo siguiendo la, pr la pronunciación mía. ¿Ok? So, tenemos zero. No cero, no zero. 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 Ok. Then we have one. Por favor, one. No vamos a decir one. <ríe> no nos adelantemos. One. Then we have one. Two. Then we have two. Next, we have three. No estamos diciendo three, estamos diciendo three. Sacamos la lengua bajo los dientes. Three. All right? Three. Then we have number four. No number four. No, number four. Suena un poquito con la otra lado. Four. Okay? Then we have number five. Si se fijan, vibra. Five. No digo five. No digo five. Digo five, right? Five. Tiene que sonar esa vibra al final para que se entienda que es el número cinco. Okay? Then we have number six. Number seven. Number eight. Number nine. No, no. Aquí no es nine. Y no es night tampoco. Es nine. Suena la N, si se fijan. Nine. And then we go to ten. Eleven. Twelve. Thirteen. De acá en adelante hasta llegar a 19, todo suena la IN. ¿Ok? Mandatory. It's not optional. It has to sound. Esta parte es mandatoria, es obligación que suene. Si usted no la pronuncia, puede sonar como que está pronunciando cualquiera de las siguientes cifras. Cuando en realidad está mencionando una de estas. ¿Ok? Entonces, del 13 en adelante hasta el 19, el TIN suena. Y suena tal cual. ¿Ok? Yo no puedo decir 30 si estoy tratando de decir 13. Tengo que decir 13, ¿ok? Yo no puedo decir 40 si, digo, si quiero decir 14. Tengo que decir 14, ¿ok? Vuelvo y repito, esta parte no es opcional, es obligación mencionar, ¿ok? Right? So we go 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vuelvo y repito, acá no es 9, es 9. Entonces acá es 19. ¿Ok? No se trata de que digamos los números corriendo por, solo por salir de eso, se trata de que los pronunciemos bien. ¿Ok? Again, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, hasta ahí llegan los números con teen. No, después de eso, todo lo que sigue no lleva teen. Ok, vamos entonces con 20, 21, hasta que llega 29. Se pasa a 30. 30 ya no lleva el teen, si se fijan, ya es 30. 30. ¿Y cómo voy a saber si es 30 o es 13? La pronunciación. Si se está diciendo teen, se está diciendo 13. Pero si dice 30, entonces es 30. Right? Y así va con cada uno, 31, 32, 33, llego a 39, me paso a 40, 41, 42, sigo, 50, 51, 52, 60, y así voy con todos, con cada uno de esos hasta llegar a 100, ¿ok? Vamos a leer esas columnas, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos 8 columnas, cada uno de ustedes lee del, desde el número par hasta el siguiente, hasta el, 20, hasta el 9. Ok, so we need eight volunteers. Ocupamos ocho voluntarios. Levantamos la mano y lo voy a asignar. Solo van a leer lo que ya está ahí en la pantalla. Pueden ir 21, 22 hasta llegar al último de su columna y luego la siguiente persona toma. Ok. Bear with me for a minute. We need eight volunteers. Ocupamos ocho voluntarios, así que levantemos la mano. Roberto Carlos, usted lee la columna de 20. Noé, usted lee la columna de 30. Olga, usted lee la columna de 40. Katy, usted lee la columna de 50. Nos quedan más todavía. Levantemos la mano. <ríe> Katy va a leer la columna de 50. Rolando lee la columna de 60. Sara Noemí lee la columna de 70. Sara Noemí, lee 70. Ok, teacher. Thank you. Miguel, usted lee la columna de 80. La columna de 80, la lee de Miguel. Y Melissa nos ayuda con la columna de 90. 90, ok. Iniciamos. Roberto, por favor. Ok, 20. 21. 22. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Thank you. 30, 37, 38, 39. Thank you. Vamos con 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. 45. Ah, sí, perdón, 45, 46, 47, 48, 49. Thank you. 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Thank you. 60. 60. 61. 62. 63. 67, Ok, ustedes pueden decir 70 y está correcto. Ahora, si ustedes dicen 70, 71, 72, suena como ni, 70, suenan nativos. Ok, vamos con 60. 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Thank you. 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Thank you. 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Thank you. 
Thank you. 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Thank you. Okay, cuando llegamos a 99, luego seguimos con 100. Y así vamos, solo vamos agregándole siempre el número más grande. Entonces, en este caso sería 101, 102, 103. Así, y repito todos estos con 100 antes de ellos. Llego hasta 9, hasta 200, 300 y así voy, hasta que llego a 900. Cuando llego a 999, entonces me paso a 1000 y ya son los miles. Estamos hablando de 1000, 1000, 1000, 2000 y así vamos, right? 1 million, 10 million y si se fijan, esta cifra de, son 6, son 6, 9 cifras. Dice, ¿cómo la leeríamos? Este es un ejemplo de cómo ustedes van a dividir las cifras. Si hay muchos números, ubicamos la primera cifra que es la más grande y la leemos. ¿okay? Y acá tenemos el ejemplo. Miren, la primera cifra grande es 123. Entonces yo digo 123 million 456,789. Siempre voy a buscar armar la cifra más grande, la leo de corrido. La siguiente cifra más grande de corrido y la siguiente la leo completa. ¿Ok? That's how it's going to work. Vuelvo y repito, tenemos el ejemplo. 123,456,789. De la cifra más alta a la más pequeña. Right? That's how we are going to read them. ¿Ok? And for that, we're going to be doing some exercises. Vamos a hacer unos ejercicios. So you are going to be writing, give me just a minute. We're gonna have a random number generator. <laughs> And this one, okay. I'm gonna share the screen with you guys. Le voy a compartir la pantalla de nuevo. Y tenemos un random number generator, okay. En este caso, We go from here. All right. Um, cada vez que le de generar, el que esté participando en ese momento, lee la cifra que vea en la pantalla. Okay. Um, 3,709. 1,406. Y siempre se le va a ir sumando. La idea es que vaya leyendo más cifras grandes. Uh, 84,442. Okay. Siguiente. 7,949. Y si me ponen uno más, ¿cómo se leería? 947,776. Right? Y la voy dividiendo. So, volunteers. Cada uno de ustedes va a leer cinco cifras que se que aparezcan en la pantalla. Right? Let's begin. Volunteers. ¿Quién quiere intentar? Esto sirve como práctica, la verdad. Teacher, puede repetir esa cantidad? Esta, sí. Si se fijan seis cifras, busco la primera, la, uno, la, uno de los números que me hagan la cifra más grande primero y los leo. Que sería 947,000, 947,776. 947,776. All right. I go from the, la, from the highest to the lowest mount. Voy de la cifra más alta a la más bajita. ¿De acuerdo? So, volunteers, who wants to try? ¿Quién quiere intentar? Veamos. Si no, vamos a estar de nuevo. Cada vez que leamos una cifra en los ejercicios, nos vamos a atorar. <ríe> All right. Um, Roberto, vamos a, vamos a iniciar con usted. Vamos a empezar con cifras pequeñas. One more. Ok. Ok. Eh, sería... Six thousand five hundred seventy. Seventeen. Seventeen. Yes, six thousand five hundred seventeen. Very good. Siguiente. Um, five thousand five hundred forty-five. Correct. Very good. Next. 
4,000, mm -hmm. 363. Yes, that is correct. Very good. Next. 80, 89. No, empezamos acá. Okay. 80. Yeah. Lee los primeros tres números solitos primero y después los otros tres. Okay. Hey. Hey, 8,000. No. no, el thousand eh, va a estar después de que los lea esos tres. Ajá. Help me, please. Uh -huh. ¿Qué número tenemos ahí en español? El, 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 el español sería... Entonces voy. 890. Por eso le decía, lee los primeros, los primeros tres números primero y después va el thousand. 895,000. 1,926. Uh -huh. uh -huh. Correct. 895,926. Right. Aquí hay 800, pero ya estamos en miles. 895,926. So, okay. está correcto. 895,926. Very good, Roberto. Vamos con Sara Noemi. Okay. Vamos desde la más pequeña. Okay. ¿Qué dice? Un pato en gasto, nada. Eighty, eighty, eighty two hundred twenty two. No. El eighty solito primero. Ah, okay. Eight thousand two hundred twenty two. Correct. Next. 2,055. Uh, no, 55. And 549. Correct. 2,549. Vamos un poquito más alto entonces. 66. 66. Uh -huh. 66. Uh -huh. 2,000. Yeah. 22,121. Yes, that is correct. When we go with the last one. <coughs> 60, 17,000. No, no 60. Le damos esta una a cifra six, sola. Ajá. Six. Ajá. Six. Uh, no sé cómo sería decir. 617. 600. 600. No sin el 60, sin el 60. Solo 617. Ajá. 1000. 323. Correct. ¿Ya la de corrido de nuevo? <laughs> Ay, teacher, vamos a ver. 6017. No. 600. 617. 16, 17, 17. 17, ajá. 617. Uh, 323. Se le olvidaron los miles de nuevo. Ay, sí, cierto. 617,000. Uh -huh. 323. Correct, Sara. Very good. Very good. Job. <laughs> Thank you. Vamos con Noé Abraham. Vamos con cifras pequeñas primero, Noé. 800. 
Mm -hmm. Number three. One thousand and five hundred. Mm -hmm. Thirty-six. Thirty-six. Yes, thirty-six. Correct. We're going with a bigger number. Let's start the first. Let's start the first. Nine ninety-nine thousand nine hundred and thirty-seven. Very good. And we're going with the last one. One more, and it's biggest, the biggest. Okay. Mm -hmm. Do I? No, esto, se los rayé los tres porque es una sola cifra. Eh, 28 sería. No, 28. 280. Ajá, ajá. Me trabé, Ticho. 280. 280. Ajá. ¿Y ahí en medio? Ajá. ¿Tú? ¿Los miles? Los miles. Thousand. Ajá. Uh -huh, 280,000 y después? 300 es what? 280. 80. 80. 80. Exactamente 80. lo que dijo aquí. 280,000. 280. Okay. 280,000. 280. All right. Okay, very good. No, eh? <laughs> so, tip. Eso es uno de los tips para que practiquen números, cifras grandes, ¿ok? Next, I'm going to share with you the whiteboard. Le voy a compartir la pizarra. Give me one moment. Ok, and for this section. Ok. We have also different ways to read numbers. Hay diferentes formas de leer cifras, números, eh, fechas, etc. Right? Give me one minute. Okay, so years. Cuando hablamos de años, se leen de dos en dos. Okay? Para decir el año, yo no voy a decir 1,985, no. Para decir los años, yo leo 1985. Ok. 2021. 2021 o 2021, 2021. Si quiero decir 1999, no voy a decir 1999. No. Cuando estoy leyendo años, 1999. Ok. For example, I was born in 1989. What year were you born in? Uh, for example, Sara. What year were you born? I, I was born in 1977. Exactly, 1977. Um, Cesar, what year were you born? Cesar Vladimir, what year were you born? I born in... I was born. I was born in 1996. 1996. No, 1919. 19. 19. Mm -hmm. Yeah, suena como fuerte, si se fijan. 1996. Very good. Um, let's see. Melissa Alejandra, what year were you born? Melissa Alejandra, what year were you born? Mm, no me contesta. Vamos a pensar que ando en break. <ríe> All right. Next. 
if we're talking about what next if we're talking about phone numbers okay si vamos a hablar de números de teléfono si vamos a leer números de teléfono I'm gonna put it here one more Okay. If we're talking about phone numbers, eso sí se leen, por lo general, se leen de uno en uno. Okay. Solo los tratamos de dividir en bloques. Usted puede decir, what's your phone number? Ah, my phone number is 22445599. Okay. Pero si mi número fuera otro, para que sea un poco más complicado, para que no sean tan repetidos. My phone number is 25745101. Algo que siempre nos va a servir es para frasear. Repetimos el número que nos dieron. Por ejemplo, si yo le digo ahorita, my phone number, my office phone number is 25745101. Ustedes lo notan y ustedes me preguntan, is it 25745101? Y yo les digo si sí o si no, right? Pero siempre pueden repetir. No nos quedamos solo con lo que nos dicen y adivinando. ¿Ok? So, de nuevo. Fechas, cuando hablamos de años, las leemos de dos en dos. Cifras, siempre buscamos la más alta. Hablamos cantidades, buscamos la más alta, las separamos y vamos con la siguiente más alta hasta la más pequeña. Números de teléfono, vamos de uno en uno. Eh, si usted quiere decir un número de teléfono, 25745101, puede hacerlo pero eso no lo hacen los nativos. Native speakers, la gente que habla inglés de nacimiento, no lo hace así. Ellos van de uno en uno, los números de teléfono. All right? <laughs> so, here's what we're going to do right now. You're going, cada uno de ustedes va a escribir dos fechas. Va a escribir dos años. Pueden escribir 1999, 2001, pero lo van a decir de dos en dos. Y la siguiente persona que le toque anotar lo, lo va a escribir. Y van a escribir dos números de teléfono. Dos años y dos números de teléfono. ¿Ok? Entonces, supongamos que a mí me toca anotar lo de... Um, lo de Sara Norman. Sara dice 2021. ¿Ok? Está diciendo 2021. ¿Ok? Siguiente número, que va, siguiente año que Sara me dicta es 1999. Listo. Yo 1999. Phone numbers. Y viene Sara y empieza. 25745101. Y yo tengo que confirmarles. Is it 25745101? Sara me decir yes or no. ¿Ok? Si el primero está correcto, pasamos al siguiente. Si se equivoca en el primero, hasta ahí se va a quedar. ¿Right? La idea es que todos vamos a escuchar, todos vamos a dictar y todos vamos a anotar para que podamos practicar de esa forma. ¿Right? Tanto listening como writing numbers. Así que les voy a dar dos minutos, son los 8.30. Eh, les voy a dar dos minutos para que anoten sus dos, dos años y los dos números de teléfono que le van a dar a la otra persona. Y luego iniciamos. You have two minutes.
Okay, let's begin. It's 8.32, son las 8.32 antes de eso. De iniciar con esa actividad, le voy a pasar list. Bear with me for a minute. Please be ready when I call your name. You can say here, present, presente, o aquí, as you wish. Today is miércoles 1 de febrero. Yay, lo logramos. Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Susana Rivas. Present teacher. Thank you. Blanca Flor Jiménez. Cesar Vladimir Meirat. Oh, thank you, Blanca. Present. Cesar Vladimir. Thank you, Cesar. Claudio Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Present, Miss. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutierrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego Mendoza. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Thank you, Miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemi Present teacher. Thank you. Sara Noemi. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Susana Andrea Urbina. Okay, let's start. Bear with me. Okay, so we're going to begin. For this exercise, we're going to have to raise your hand. Necesito que levanten la mano todos los que van a participar y para que las manitas estén en fila. Así podemos ir asignando. Usted empieza, usted anota, usted lee, usted anota y así. ¿Ok? Levantemos las manitas, por fin, para irlos asignando y las mantenemos arriba. Ok, vamos a iniciar. Bárbara Azucena, usted lee, lee sus cifras y sus números de teléfono, perdón, sus años y números de teléfono. A Noé Abraham. Bárbara le lee o dicta y Noé anota ahorita. Los demás mantengan las manos ahí para que sigamos con ustedes después. ¿Ok? Iniciamos, Bárbara. ¿Está listo, Noé? Yes. ¿Ok? Ok, entonces tengo. O sea, yo le voy a decir a Noé las cifras. Lo va, le va a decir los dos años y le va a decir los dos números de teléfono y él se los va a confirmar. Okay. Tratemos de dárselo en, no muy rápido, ¿verdad? tampoco es tan fácil. Ok. Uh -huh. Si tengo mala pronunciación, me la corrijo. No, él le va a decir. Ah, bueno. <risa> Let's start. Ok, este, los años, voy con los años. Nineteen. Ninety three. Continue. Ese es el, el uno. El dos sería 20 y 23. Sin el I, 2023. <ríe> ¿Cómo sería entonces? Es que dijo 20 y 23. El, el I no. Ah, el, no. <ríe> el I, ok. Al final, sigo con los números. Sí, va con el número de teléfono primero. Okay. Seven, two, zero, six, two, three, nine, four. Okay. Next. El otro, el otro sería, eh, Seven, five, five, 
nine, three, zero, two, six. Okay. Okay. Va a, va a confirmar desde el principio, ¿no? Años. El primero, sí. Solo le, le escuché 90 y la otra cifra no la escuché. 93. 93. Ajá, 1993. Uh -huh. Siguiente, Noé. Eh, 20, 23. Sí. Uh -huh. El siguiente dijo 7. Two, zero, six, two, three, nine, eight. Eh, Is that correct, Barbara? El, el último. Eight. El último es four. 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 Okay. Eh, the six, five, five. Nine, three, zero, two, six. Sí. Okay. Is that correct? Sí. Good. All right. Now listen, guys. This is really important que lo aprendan a hacer, a tomar números, tanto dictados como palabras, pero las cifras, números, fechas, en especial, cuando estamos en conversación, ya sea uno a uno o por teléfono, con alguien que nos está dictando, por lo general, una vez nos van a repetir, right? Una vez nos podemos equivocar, la siguiente vez ya les dice a ellos que no les pusimos atención. Así que very good job, ¿no es? Solamente una fue la que no agarró y un número al final del primer teléfono. De ahí estuvo todo bien, así que estamos en el margen. Good job, ¿no es? Thank you, Bárbara. Cuando regresemos a cerrar la ronda, Bárbara, a usted le va a tocar anotarle el de algo más, ¿ok? Ok. Bien, okay. ¿no es? Ahora usted le va a dictar sus fechas y números a Sara Noemi. No, por favor. Ready, Sara? Yes. Ok, no. 19, 17, 20, Tiene que decir cuándo, cuál es el primer número y cuál sí. es el ¿Cuál es el año y, y cuáles son? Si estamos hablando ahorita de años o el número de teléfono, ¿verdad? Yo le entendí que dio los dos años de un solo, pero tiene los que decir. Ah, pero el primer año, dígale ahorita. ¿no? Bueno, the first year. Uh -huh. 19, 17, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Okay. Parece. Mira, ¿qué parece? Five. The next. The next. Number from yes two four five four el bufón es travieso five esta es una nominal porque es el bufón es el sujeto six pero también es núcleo es uh, repeat again uh, the number first the phone number the first Seven, number. The first number. Uh -huh. Uh -huh. The first number phone. Seven. Nine. One. Zero. Three. Nine. Seven. Eight. Okay. Repeat the second, please. Uh, two, four, five, four, five, 
A. Predicado verbal. Tú. El número. Predicado verbal. Sí. Aquel que okay. está formado por un verbo Thank predicativo. Que son copulativos. All right. Sara, leamos. Yeah, the years, the first years, 1916. Uh -huh. No, eh? 17. 17. 17. 17. 17. 17. The phone number is seven nine one zero three nine seven eight. Yes. The mm -hmm. second two four five four five eight two six. Yes. Very Over. good. <laughs> Thank you, Noé, for dictating. Sara, very good with writing. Ok, Sara, usted le dicta sus uh, fechas y números a Roberto Carlos. Ahora, por favor. Roberto Carlos, ¿estás listo? Ok, the first year. Yes, I'm ready. Eh, repeat again, please. The first years. 1942. 1942. Next, please. 1823. Ok. The, year, the number phone is seven, one, four, three, five, zero, two, nine. Okay. The second, eight, zero, six, nine, nine, three, four, five. Okay, uh, I, I, I read the, the years, number one, 1942, the yes. second, 18, 1823. Yes. Is correct? Yes. Okay. Uh, the phone number, number, the phone number, first. Seven one four three five zero two nine. Is correct? Yes. Uh, second. Eight Correct. Correct. Yes. Very good. <laughs> Very good. Así como Roberto Carlos, que a la primera, a veces hay problemas de sonido, a veces hay problemas de audio, eh, internet, señal. Así que, pero tratemos de hacer lo que acaba de hacer Roberto Carlos. Él tomó la iniciativa. Mm, si se fijaron, él le decía a Sara cuando ella podía pasar con el siguiente. Terminaba uno y él le indicaba a Sara. Sara next. Next. Luego él le confirmó, porque de esa manera ustedes tienen más control. Very good, Sara. Thank you. Roberto Carlos, good job. Ahora usted le va a dictar sus fechas y números a Judith Cepeda, Roberto. Por favor. Ok. Judith, are you ready? Judith? Yes, I'm ready. Okay, um, I start with years. No, the first, 20, 21. Um, your age or your number? No, ahorita están los years. 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 Years, uh -huh. años, años. Uh -huh. Uh -huh. Ya, le, ya le di el primero. Siguiente, Roberto. The second, 2014. Now I start with phone number. Six, one, seven, six, seven, six, seven, one. Repeat, please. Six, one, yes, seven, six, mm -hmm. seven, six, seven, one. Mm -hmm. The next, uh, I don't understand the first uh, indication. 
I okay. understand is the age or the date. Of no, Juliet, solo estamos, no, no estamos anotando eso, solo es en los eh, años. Nos están dando el año que nos digan, ese año anotamos. Ajá, no, que al principio me dijo dos. Ajá, le, eh, los primeros dos son de años, Judith. Los primeros dos son años, Judith. Acuérdese que la indicación que les da, o oh, no sé si estaba usted ya conectada, Judith, pero les mencionaba que los años los debemos de dos en dos. Por ejemplo, para decir 1999, decimos 1999. Ay, es la... el año en que uh -huh. nacimos, no la edad. No, no, no es el año en que nacimos, puede ser cualquier año. Lo que tiene que anotar es el año que usted escuche, según se lo ah. diga. No importa si es el año en el que nació el Entonces presidente. Entonces solo noté los año. últimos Ajá. dos. <risa> 24. Vaya. Vaya, ya vamos a ver eso. Entonces terminemos con el número, el último número de teléfono, Roberto. Ok. Eh, seven, one, uh -huh. one, eight, two, zero, three, five. Mm -hmm. You got it, Judith, mm -hmm. or you need him to repeat? In the, in the number, I got it. Okay. Leanos lo que tiene, Judith. ¿Qué fue todo lo que notó? The numbers. <laughs> okay. Entonces the le repite numbers. los años, eh, Roberto, por favor. Lisa, Judith. Vamos okay. con años. Los, los años. 20, 21. Uh -huh. El siguiente, 2014. Uh -huh. Very good. Ahora inicia Judith. Léanos los números que anotó y Roberto va a confirmar si están correctos. Ok. Los años 2021. Is correct. Eh, 2014. Is correct. And the numbers, 6, eh, 1. 76671 is correct. Next is 718035. Is correct, Judith. Thank Very you. Good. <laughs> Thank I'm you. sorry. Don't worry. Ahorita es práctica. Este es el momento en que nos podemos equivocar. No se preocupen. Very good. Thank you, Roberto. Judith, usted le lee sus fechas, perdón, sus años y sus números de teléfono a Miguel Abrego. Ok. Eh, the age is 20, 26, um, 30, 41. 21, me dijo. Uh -huh. Sí. Eh, the numbers 7682198. Next. Yes. 630 Zero, four, seven, zero, eight. Repeat los dos últimos, por favor. Four, seven, zero, uh -huh. eight. Okay. Okay, time to confirm, Miguel. Quiero ver, a ver si lo noté bien. Vaya, vale, sería... Eh, el primero sería... Eh, 2026. Uh -huh. El eh, segundo sería... 5021. No. 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 30. <laughs> 30, 21, yeah. Va. Los números de teléfono sería 
seven, six, nine, two, two, one, nine, eight. Yeah, one round is seven, six, eight, two. Mm -hmm. Eight. Mm -hmm. Eight. Mm -hmm. Then the next. Right. And see, and six, three, zero, zero, four, seven, zero, eight. It's correct. Very good. <laughs> Miguel, <laughs> good job. Solo estuvo con dos errorcitos yeah. que estamos en el margen. Así que it's perfect. Don't worry. Very okay. good. Thank you. Um, you did. Miguel, usted le lee sus años y números a Katy Briseida, por favor. Katy, are okay. you ready? Yes. Okay. Sería 19. Night. Night. Next. Yes. Twenty, twenty-one. Next. Um, two, two, three, three, five, four, zero, eight. Okay. Next. Uh, two, three, seven, eight. Nine, zero, four, three, four. Repeat, please. Two, three, seven, nine, zero, four, three, four. Okay. All right, Kathy, let's confirm. Mm, the years nineteen ninety. Yes. Mm, two, sería twen, twelve, no, perdón, es twenty, twenty-one. Twenty, sí. Y los números de teléfono, two, two, three, three, five, four, zero, eight. Yes. Next, two, three, seven, Nine zero four three four. Yes. Perfect. Very good. Thank you, Katy. Vamos a regresar entonces con quién era que estaba pendiente. Veamos. No era Susana. Era dónde está que se me hizo. ¿Quién fue la primera en participar? Bárbara. Era Bárbara Susana. Bárbara. Uh -huh. Ok. Pati, usted le lee sus fechas y números a Bárbara. Y con Bárbara cerramos. Okay. The year 1992. Next, 1889. ¿Me lo podría repetir el segundo? 1889. Sí. Mm, number four, two, six, three, two, two, zero, four, six. Sí. Next, seven, one, six, four, eight, nine, five, six. Okay. Let's go to Barbara. Yeah. El, el año uno sería 1992. Yes. El segundo sería 1889. Yes. Los números de teléfono sería, el primero sería 2, 6, 3, 2, Two, zero, four, six. Yes. El segundo, the second numbers, seven, one, six, four, seven, nine, five, 
six. En uno. ¿En cuál? En... Sería seven, one, six, four, eight, nine. Ah, ok. Eight, nine, five, six, six. Mm -hmm. Yeah, very good. Thank you, Barbara Cathy, and everyone who participated. For the ones that did not participate, para los que no participaron, número uno, desperdicien la oportunidad de practicar estos números, que créanme lo que en la vida real, hablando en inglés, pasa todo el tiempo y nos dictan rápido. La gente está con tiempo contado. Número dos, hay varios de los que no participaron que veo sus pantallas bien alejadas, <ríe> que no están ahí en la pantalla. <ríe> Así que, Espero que al menos hayan estado practicando por su cuenta. Si no participaron en vivo, pero al menos hayan tratado de anotar algunos de los números que sus compañeros están mencionando para práctica personal. ¿okay? Voy a darle el beneficio de la duda, jóvenes. <ríe> All right, let's continue with the presentation then. Esto que acabamos de hacer, los números tales como los acabamos de repasar, se les conoce como números cardinales en inglés. Those are the cardinal numbers in English. All right? Cardinal numbers. The other version that we have in English are the ordinal numbers. La otra versión que tenemos en inglés son los números ordinales, ordinal numbers. Y nos dice que para formar estos números, normalmente agregamos una TH al final del número cardinal. Un número cardinal es este normal. Le agregamos la TH al final y estamos volviéndolo ordinal. ¿Y qué es esto? Nos dice que hay unas excepciones. A veces TH, 11th, 12th, 13th, o a veces es cuando son 21st, 22nd, 23rd. Son las tres versiones, cuatro versiones. Puede ser TH, puede ser ST, puede ser ND o puede ser RD, dependiendo del número en que termine. Ok, ¿cuáles son los usos de esos números? Dice para hablar de fechas, ok. No es lo mismo que digamos años. Los años los leemos de dos en dos. 1999, 2021, 2013. Años está bien. Las fechas las leemos con los números ordinales. No, yo no, por ejemplo, mi cumpleaños es el 23 de junio. Yo no digo June 23. Yo digo June 23rd. June 23rd. Ok. Her birthday is on the 29th. Su cumpleaños es el 29, usted no dice, digamos que usted cumple el 29 de febrero. My birthday is on February 29. Mm -mm. My birthday is on February 29. Esas letritas tienen que sonar 23rd, 22nd, 21st, 26th, 29th, depende. Pero esos numeritos tienen que sonar cuando estamos hablando de fechas, ¿ok? También cuando hablamos de siglos, centuries, los siglos. Por ejemplo, Shakespeare was born in the 16th century. Ok, él nació en el siglo XVI. Para hablar de secuencias o seguir un orden como primero, segundo, tercero. Y ahí vamos, ¿verdad? First, second, third, fourth, fifth. Ok, for example, I was in a race. Yo estuve en una carrera and I was in the 10th place and there were only five. Places, right? Solo había cinco lugares, yo estaba en el décimo. <laughs> right? So you can use it like that. Para hablar de secuencias o órdenes de números. Para hablar de los pisos en un edificio, usted no dice, I'm going to five floor. No, usted dice, I'm going to the fifth floor. Si usted va al piso 14, no dice, well, I'm going to the floor 14. No dice, I'm going to the 14th floor. Ok. Entonces, para esto, yo les sugiero que le tomen captura o le screen a esto, o le tomen foto. Para esto, por eso los tienen acá. Tienen la, la, el número con la letrita y la pronunciación. ¿Ok? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Y así van hasta que lleguen a 20th. ¿Right? 11th, 12th, 13th, 14th. 21st, 22nd, 23rd, 24th, y así van con cada uno. Miren, 30, 30th, 31st, 40th, y así. ¿Ok? Esos son los ordinal numbers. Estos no los usamos tan seguido, pero es bueno que los conozcan cuál es la pronunciación correcta. ¿Ok? Next, we're going to talk about expressions of time. 
So, ya habíamos hablado de adverbs of frequency y lo vamos a repasar un poquito más adelante. <laughs> adverbs of frequency. This time we have also expressions of time. Y lo curioso o lo particular de expressions of time, les decía la vez pasada, adverbs of frequency, ustedes las pueden ocupar en todos los tiempos gramaticales. Always, sometimes, never, often, seldom. Los pueden ocupar en todos los tiempos gramaticales. Las expressions of time, cada tiempo gramatical, por lo general, tiene las que le corresponden. ¿Ok? Y aquí tenemos un punto importante. ¿Quién me ayuda a leer esta cajita que está acá? We need a volunteer to read the box, please. Judith Cepeda, me ayuda leyendo la cajita, por favor. The expression of time. Uh -huh. No, it's time expressions usually go. Uh, time expressions usually go at the end or at the beginning of a sentence. Yesterday I went to school. I went to school yesterday. This week I'm going to New York. I'm going to New York this week. Thank you, Judith. <laughs> okay. So, si se recuerdan, con los adverbs of frequency, hay dos formas de usarlos. Los adverbs of frequency que van antes de los verbos de acción o los adverbs of frequency que van después del verbo to be. Pero con las expressions of time, ustedes tienen la posibilidad de usarlas antes o después, al final o al inicio de la oración, como lo acaba de leer Judith, ¿ok? Ahora, some expressions of time, hay algunas que son dedicadas para cada tiempo gramatical, que no las podemos usar en otros porque son específicas. Y ocupo gente que me ayude. Ok, so we need one, two, three, four, five, six. I need six volunteers. Ocupo seis voluntarios. Cada uno va a leer past hasta recently. La otra persona desde a while hasta el final. Present hasta la mitad y así. So, ocupo seis voluntarios. Levantemos la mano y lo vamos a hacer. Melissa Alejandra, usted lee desde past hasta recently. Roberto Carlos, usted lee el resto de past. Sara Noemí, usted lee present hasta as we speak. Ana Geraldina, usted termina todo lo de present. Future, Flor Alejo, usted lee desde future hasta soon. Y quiero ver. Y Olga Tatiana, usted lee los últimos, the future, ¿ok? Iniciamos, por favor. Last, yesterday, last, last week, and how ago, recently. 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 Uh -huh. Thank you. Ok, a little while ago. <laughs> A long time ago, in the past, this morning. Thank you. Present. Today, this week, now, as we speak. Mm -hmm. At this moment, these days, no way days, at this time. Thank you. Future. Future tomorrow, next week, in an hour, soon. Thank you. In the near future, why off in the future, even, eventually, later this evening. Thank you. Very good. Okay. Si se fijan, las expresiones en pasado son ayer, la semana pasada, Hace una hora, recientemente, hace poco, hace mucho. En el pasado, esta mañana. Esta mañana que pasó, ¿right? Estas expresiones son bien específicas de tiempo pasado. Aunque no las vayamos a usar ahorita, es bueno que las conozcan para que puedan usarlas en futuro conversación en esos tiempos. Ahorita estamos hablando bastante de simple present. Estas son las expressions of time que más podemos usar. No son las únicas. Pero son las más comunes. Today. En vez de decir, eh, en vez de decir, 
this day, nosotros decimos today. Para decir ahora o decir hoy, yo no voy a decir this day, yo voy a decir today. Today es la expresión que yo quiero usar. Si estoy hablando de esta semana en la que estamos ahorita, yo digo this week. This week. Si estoy hablando en el, de este preciso momento, yo digo now o right now. As we speak, mientras hablamos. O sea, en este momento. Mientras yo hablo, usted está escuchando, right? As we speak. At this moment. En este momento. These days, estos días. Nowadays es exactamente lo mismo. Es decir, ahora en día. Nowadays, ahora en día. At this time, en este momento, en este tiempo. ¿Ok? Si se fijan, estas expresiones no podrían usarlas ustedes para hablar en pasado y tampoco las podrían usar para referirse a oraciones en futuro. Y para futuro tienen las siguientes. Mañana, siguiente semana, dentro de una hora, pronto, en el futuro cercano, en el futuro lejano, eventualmente, más tarde, más hoy por la tarde. ¿eh? Son expresiones bien específicas de cada tiempo gramatical. Es bueno que las conozcan porque son las más comunes para cada uno de ellos. All right. Vuelvo y repito, lo genial de las expressions of time es que ustedes las pueden colocar al principio o al final de la oración. Right? Y ahí teníamos los ejemplos que yo leía. <coughs> yesterday I went to school. O I went to school yesterday. Right? Yo les puedo decir, um, my supervisor monitors the class as we speak. Mi supervisor monitorea la clase mientras hablamos. My supervisor monitors the class as we speak. La dejé al final. Pero también puede empezar la oración con ella. Les puedo decir, as we speak, my supervisor monitors the class. Right? La puedo usar al inicio de la oración o la puedo usar al final. Eso me da un poco más de flexibilidad. ¿Ok? So, we have other popular time expressions. Hay otras expresiones de tiempo que son bastante comunes. Right? Y esta es lo que les mencionaba. Hay que saber qué proposición va con cada una de ellas. Por ejemplo, si yo me voy a referir al periodo de la mañana, voy a decir in the morning. Y aquí tenemos dos ejemplos. ¿Quién me ayuda a leerlos? Veamos. In the morning. ¿Quién me ayuda a leer esos dos ejemplos acá? Me teacher. Sara, please. In the morning. When I wake up, In the morning, I like to drink coffee. What do you drink in the morning? Correct. Siempre que yo me voy a referir al periodo de la mañana, <coughs> ocupo esa expresión, in the morning. No during the morning, no at the morning, in the morning. Luego, para el periodo de la tarde o para el, durante todo el día, hablando del día entero, puedo ocupar esta expresión, during the day, durante el día. Noé, me ayuda con esos ejemplos, por favor. During the day, during the day, they go to the school. What do you do during the day? Correct. Durante el día ellos van a la escuela o qué hacer durante todo el día, right? Vuelvo y repito, se pueden usar al principio o al final, que es la expresión, como ustedes deseen, right? Ahora bien, cuando ya me voy a expresar en la noche, ya no ocupo in, ya no ocupo during, no ocupo on, ocupo at. Night. Yo no puedo decir in the night. In night. Mm -mm. Tiene que ser esta específicamente. At night. ¿Quién me ayuda con esos ejemplos? Veamos. We need a volunteer to read those two examples. Para at night. Olga, please. The dark and the moon come out at night. Most people sleep at night, but cats usually stay out late. Correct. All right. Y ahí se fija. Aquí está el final. The stars and the moon come out at night. La luna y las estrellas salen en la noche. Mucha gente duerme por la noche. At night. But cats usually stay out late. Pero los gatos se ven. Okay? Luego para la tarde ocupamos in, in the afternoon. Y tenemos el ejemplo. In the afternoon, I come home from school and do my homework. Entonces, mañana y tarde es in. In the morning, in the afternoon. Y para la tarde-noche, in the evening. 
para las noches específicas at night. All right. Y acá tenemos a alguien que me ayude a leer los últimos ejemplos que están acá, por favor. The, the last examples. Volunteers. Roberto Carlos, please. Teacher. Dígame. Voy a mover un poquito para allá porque no veo por las... Acá. Ajá, no veo por la, las, las pantallitas que están. ¿Ahí? Mm, no, no se ve. Ah, pues quizás no se puede, teacher, así de... Ah, porque ya las ya la quité de ahí. <ríe> ah, bueno, está bien, teacher. Ok. Roberto Carlos, le damos lo último, por favor. Ok. Using Thai expression with the correct verb tense will improve your English. Last week, I went to the movies. Past tense. This week, I'm working early in the morning. Present continuous tense to describe the enter week. Next week, I'm going to take a trip to California. The going to future. Okay. Nos está diciendo que si nosotros aprendemos a usar estas time expressions con el tiempo verbal correspondiente, va a mejorar nuestro nivel de inglés. Ok. En pasado, yo no puedo usar today I went to the movies. ¿verdad? Yo puedo decir last week I went to the movies. Yesterday I went to the movies. Ok. O no puedo usar una expresión en pasado para hablar sobre ahora. Last week I go to the movies. No se puede. Pasado, presente. No, se, no contiene, right? Mismo escenario. Esta semana voy a trabajar temprano toda la mañana. Estamos en presente continuo, right? Next week I'm going to take a trip to, Carla, to California. Es going to, es futuro. Next week, futuro, tiempo, verbo en futuro. ¿Ok? De ahí la importancia que les decía que se trataran de tomar la screen o captura esto para que puedan usarlas más adelante en cada uno de esos tiempos. Que eso les ayuda a hacer conversaciones. All right. So next, we have the adverbs of frequency. Fre of frequency adverbs, es lo mismo, right? Y aquí, que esto ya lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo, right? Teníamos el 100% always. 90% de frecuencia, usually. Y así vamos con cada uno. ¿Cuál es la diferencia entre time expressions y frequency adverbs? Los frequency adverbs, como lo dice su nombre, nos ayudan a decir qué tan frecuentemente pasa algo, con qué frecuencia se hace una actividad. Y acá tenemos esta parte, es súper importante. Los adverbios de frecuencia van antes de los verbos de acción. Por ejemplo, I always come to work on time. Pero si estamos usando el verbo to be, el frequency adverb va después del verbo to be. Okay, verbo to be es cero estar. Am, um, is, are, cero estar. Después de él va frequency adverb. Si es verbo de acción, el frequency va antes. Okay, y eso lo veíamos ayer en el repaso. Okay, pero lo estamos viendo de nuevo para refrescar la memoria. Right? Y expressions of frequency. Parecido a los, a los frequency verbs, tenemos todos los días. Si usted no quiere decir always, si usted no quiere decir siempre. Puede decir todos los días, every day. Este otro que tiene acá, twice a week. Se pronuncia así, twice. Twice a week quiere decir dos veces por semana. Este otro que está acá, once, no le se dice once, se dice once. Once a month, una vez al mes. Once a month, una vez al mes. Estas expresiones dice que por lo general van al final de la oración. Y aquí tenemos... I have English lessons every day. Okay. I go to church once a month. Voy a la iglesia una vez al mes. Right. Y aquí tenemos. To say how often something happens. Para hablar de que tan frecuentemente pasa algo, podemos ocupar estas. Several, many. Seguidos por estos. Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Esta palabra once Quiere decir una vez. Es lo mismo que decir one time. ¿Ok? Entonces usted la puede variar. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Y once a year sería una vez al año. Dos veces, usted lo puede decir twice. 
twice quiere decir two times, dos veces, twice. Y several times es múltiples veces, <ríe> muchas veces, ¿verdad? O también puede decir many times, es lo que nos dice aquí arriba. Puedo usar several o many. Yo puedo decir several times a year I go to the beach. Muchas veces en el año yo voy a la playa. O les puedo decir many times a year I go to the beach, right? It's optional. Y aquí tenemos los periodos de tiempo que ustedes pueden decir every morning, every day, dependiendo. Right? So, what are you going to do right now? Lo que van a hacer a continuación, van a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que ocupen todos los elementos que hemos visto ahorita. El tema es libre, la conversación no, tiene, no puede ser corta, tiene que ser una conversación de mediana a larga, ¿ok? Porque hemos abarcado bastante. ¿Qué elementos tiene que tener su conversación? Números, tanto cantidades, cifras, años, números de teléfono, y tiene que tener time expressions y frequency actions, ¿ok? Obviamente no va a poner todito lo que hemos visto, <ríe> pero alguno de esos elementos sí tiene que cumplir las cinco categorías, pero no tiene que poner todo de cada uno. ¿verdad? Con uno de cada categoría que incluyen en la conversación estamos bien, Asegúrense que la conversación sea un poco de mediana a larga. No queremos una conversación de, hi, what is your phone number? Ah, uh, my phone number is 2294-5631. Ah, uh, and what is your year? When, did you, when is your birthday? Ah, uh, my birthday is on October the 1st. Mm, ok, goodbye. <ríe> no, queremos una conversación que sea fluida y que ustedes puedan eh, ocupar o insertar todos esos elementos los que ya vimos ahora de manera sutil y que les salga fluido, ¿de acuerdo? Um, van a estar en salas de tres, la mayoría, solo algunos van a quedar de dos, así que asegúrense que todos participen, ¿right? Van a tener diez minutos a partir de las nueve y veinte, así que las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar. Es tema libre, asegúrense que sea mediana, alarga la conversación. <coughs> En 10 minutos regresamos y verificamos si ocupan más tiempo o si empezamos el ejercicio. Pueden ingresar a las salas.
Hola, teacher, ¿me puede agregar a la sala? Creo que era a las 5. Okay. Es que ¿Con le quién estaba cambié Violet? una configuración con este Alejo, con, apellido Alejo. Con Flor, ok, ahorita. Bueno, gracias. Ya, ya puede. Aunque ya van a regresar igual, pero ajá. Ahí se queda hasta que la saque la, la, la aplicación. Teacher, I need more time. <laughs> yes. <laughs> Solo voy a esperar que regresen todos para medir cómo estamos. Y de ahí vemos. Está bien. <laughs> Don't worry. <laughs> All right, we're all back. Ya estamos todos de regreso. Perfect. Ok, vamos a revisar cómo van con la asignación, si ocupan más tiempo o lograron terminar todos. Más tiempo, mira. Más tiempo. Más tiempo. Por favor, teacher, Ok, good. Les voy a dar 10 minutos entonces. A partir de las 34 tienen 10 minutos. Las salas están abiertas. Ingresen lo más rápido posible para que terminen de preparar ya la conversación. You have ten minutes. Tienen 10 minutos, dígame. Eh, eh, y la conversación es, este, yo pregunto y la otra compañera responde. Como no. ustedes gusten. Ah, es una conversación. O ella lo dice, toda la conversación. No, ¿no? todos los miembros okay. del grupo participan. Okay. Todos tienen que hablar, sí. Ok. All right, los veo en 10 minutos. Teacher, y va a compartir el para unirnos a la sala porque no me sale la. Ya está. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién no le sale? A mí, a Olga. Olga, la voy a mover a la sala 1, pero no vaya a aceptar, Olga, todavía. Va. Eh, ahora, ya en la sala 2. Ok. Denis, Melissa, tienen que entrar a la sala 3. Denis Fernando, lo esperan en la sala 3.
and we should all be back. Veamos, 13, 14, 16. Ok, we're all back together in the main session. Ya estamos de regreso. Vamos a iniciar a escuchar esas conversaciones. Let's begin with room number one. Iniciamos con la sala uno. Tenemos a Melissa, Stephanie. Ah, no, tenemos a Noé, Abraham y a Sara Noemi. Les escuchamos. Hey, teacher. Hello, what is your name? Hi, my name is Noé. Uh, Noé, when you were born? I was born in 1919. And you? I was born in 1977. What is your phone number? My phone number is 229844460. How often do you go to the beach? I go to the beach once a year. And you, do you like the beach? Yes, I like, but I, really, rarely I go to the beach. What do you do on Saturday in the morning? I go to the beach in the morning. Uh, no, I go to the church in the morning. What do you do yesterday? And yesterday I went to the gym. Only that teacher. <laughs> 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 All right, very good job. Thank you. Incluso ocuparon una, una oración en pasado, simple, que no lo hemos visto, pero la, la pudieron formar, así que we're good, right? Very good job, room number one. Thank you. Cumplieron con lo que, las categorías que estábamos buscando, right? Very good. Thank you. Vamos a escuchar ahora la sala número dos. Tenemos a Olga Tatiana, Rolando Danilo y Susana. Bueno, no, perdón, Olga Tatiana y Rolando Danilo. Ok, ok, teacher. Empezaría eh, Rolando. Ok. Um, hi, what is your name? My name is Olga. Oh. Eh... How are you? Fine, thank you. And you? Oh, me too. Um, when is your that birthday? My birthday is 6th of February uh, of 1991. Oh, okay. Um, do you always drink coffee? No, I don't drink coffee. Okay, okay. Um, what is your phone number? Uh, my my number phone is seven four. Nine seven two zero nine. Okay. Um. Uh, do you like to visit the park? Uh, yes, I like to visit the park three times a week. Okay. Um. Nice to meet you, Olga. Nice to meet you. <laughs> Thank you, room number two. Good job with the categories. Cumplieron con la categoría que estamos pidiendo. So, very good job. Nice. Vamos a escuchar ahora la sala tres. Tenemos a Denis Fernando, Patty Briseida y Melissa Alejandra. Los escuchamos. Teacher. Yes. Solo que, solo que Denis sí se conectó, pero no, no, no habló ni. Ah, ok. Entonces la que le hicieron Katy, Luisaira y Melissa Alejandra. Entonces, las escuchamos, Luis. Nosotros vamos a. Hicimos una entrevista de trabajo. 
Das ist interessant. Perfekt, okay. Good morning, how can I help you? Good morning, I come for job interview. Very well, welcome, let's start. What's your name? My name is Katy Hernandez. Okay, Katy, tell me about yourself. I live in San Salvador. My first day is October 13th, 1992. Mm, tell me your phone number. My number phone is 7163 uh, Confirm it, it is okay. Seven one six three six three four three eight one. Yes. Okay. Tell me what you usually do in the afternoon. I usually go for a run in the afternoon. Okay, Kathy. Will you be willing to work at night? I never work at night. And you are punctual, Kathy? I am always punctual. Okay, Kathy. Thank you. you very much for your time. Thank you. Bye-bye. <laughs> very good. <laughs> Room number three, ladies, que creativas. <laughs> Puntos extra por la creatividad. Estuvo muy bonita su conversación y fue bien fluida también. So very good job. Thank you. Thank, Thank you. you. Very good. Ahora escuchamos en la sala 4. Tenemos a César Vladimir, Miguel Abrego y Roberto Carlos. Los escuchamos. Ok, teacher. Empiezo yo ahí la conversación y luego se unen mis compañeros. Ok. Hi, César. How are you? Hi, Roberto. I'm fine. Thank you. Cesar, I present to, to you my friend Miguel. Hi, Miguel. Nice to meet you. Hi, Cesar. Nice to meet you, too. Cesar, let's go to celebrate birthdays, Miguel. When is his birthday? It's February 3, 2023. Cesar, can you email your phone number, please? Number, please. I go to the uh, WhatsApp group. Yes, my phone number is 7700-5773. Thank you, Cesar. Robert, can you email your phone number, please? Sure. It's 6176. Seven six seven one. Miguel, we always celebrate birthdays. You can come with us. Yes, I can go. I love to celebrate my birthday. Okay, my friend, we're going to see at the La Gran Vía. Okay, Roberto and Miguel, we see this week. Okay. Bye bye. Bye. Bye, chicos. Oh, bye, Very guys. good. <laughs> hey, room number four. Also, también le damos juntos por creatividad. <laughs> very good job. It was a very fluent conversation, right? De eso se trata. Creamos escenarios que sean de la vida real y los hacemos a nuestra versión, right? Very good job also, room number four. En last but not least, tenemos a la sala cinco. Vamos a escuchar a Flor Alejo, Judith Cepeda y Luis Ernesto. Los escuchamos. <laughs> Hi, you practice drive, drive all days? Hola, creo que no están. Oh, no. no, I, I practice drive once a week. It's good. I you like your class? Yes, I'm learning very fast and you practice sometimes. No, 
I want to take an English class because I have three years without studying. That's good. I recommend you call 2402-3031. It is a good academy. It's good. What days do you prefer to go? I prefer Wednesday in the morning. I remember my graduation in June 4th, 2015. Excellent. We have many interesting students. It's good. See you. Thanks. See you. Very good. Room number five. <laughs> Very good job. Also, it was a very nice conversation. Y también punta por creatividad, right? Um, a veces, cuando solo hacemos una conversación de pregunta y respuesta, sí nos sale, pero suena un poco más, más lenta la conversación. En cambio, cuando hacemos un escenario que se nos hace familiar a todos, la conversación fluye con más facilidad. So, very good job. Points for extra creativity, people. <laughs> All right. So, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Vamos a chequear asistencia una vez más. Bear with me for a moment. <laughs> Please be ready. Por favor, estemos listos. Vamos con Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Susana Rivas. Bárbara Susana Rivas. Está por ahí. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melga. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Claudia Guadalupe Alfaro. <coughs> Denis Fernando Flamenco. No hear me. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Uh, creo que hoy le toca quedarse a Denis Hernando. Denis Fernando Flamenco. <ríe> Perdón. Si ¿Sí se puede quedar, bueno, Denis, bueno. para la asesoría. Así no, está bien. ¿Será eh, que me puedo quedar el día de mañana, Miss? Sí, eh, sí, no hay problema, Denis. Okay, eh, de que ahora tengo una actividad. Sure, no problem. Vamos entonces con Luis Ernesto Vega. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you. Um, Luis Ernesto Vega me dijo presente. Sí. Ah, okay. Sí, teacher. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Um, Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present, Miss. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Thank sí, Olga. Sí, ok. Sí. Thank you, Rolando. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Sara Noemi Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. All right, that's going to be it for tonight. Let's go to get some rest, and I will see you all tomorrow. Descansa y nos veo el día de mañana. Have a good night, Bye. everyone. Bye-bye. Bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Bye, see you tomorrow. Bye, good night. Happy see night, Miss. Thank you. Happy night, Miss. Thank you.